हे गाइस आई एम रति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विद मी सो गाइस आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये जो टॉपिक है वो डिजीज को किन-किन लेवल पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसी को इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, यहां पर हमारे पास चार मेजर लेवल होते हैं फर्स्ट है प्राइमोर्डियल देन इसके बाद है प्राइमरी लेवल देन सेकेंडरी लेवल और सबसे लास्ट में है टर्शरी लेवल प्राइमोडियल प्रिवेंशन में जो सबसे मेन फैक्टर है वो है रिस्क फैक्टर सो so, यहाँ पर मेजर कंसर्न हमारा रहेगा रिस्क फैक्टर को लेकर क्योंकि इन्हीं की वजह से डिजीज जो है वो डेवलप होती है और आगे फर्दर वो और प्रोग्रेस करती है ये जो रिस्क फैक्टर हैं उन्हें हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं मेन इंटरवेंशन हमारा रहेगा हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर जैसे कि हार्ट डिजीजेस होती हैं वो किस वजह से डेवलप हो सकती हैं लाइक like, कोई कैंडिडेट है जिसकी की लाइफ एक्टिव नहीं है मींस वो सेडेंट्री लाइफ को जी रहा है और यहाँ पर वो टोबेको का यूज भी ज्यादा करता है साथ में जो फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं उसकी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अगर कंजम्पशन ज्यादा है उसकी लाइफ के अंदर तो ये जो रिस्क फैक्टर है इनकी वजह से इस तरीके के कैंडिडेट्स को हार्ट डिजीज को फेस करना पड़ सकता है इस तरीके के प्रिवेंशन में हम कैंडिडेट का जो सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन करके उनकी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ताकि जो रिस्क फैक्टर डेवलप हो सकते हैं उनकी हैबिट्स की वजह से और फिर ये एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाए सो so, इस तरीके से हम इनका जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज कर सकते हैं और डिजीज को होने से पहले ही जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है उस लेवल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं प्राइमोडियल लेवल के बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन मीनिंग यहाँ पर कि जो डिजीज हुई नहीं है उससे पहले ही हमें एक्शन लेना है इस लेवल पर प्राइमरी प्रिवेंशन में हम किस तरीके से एक्शन लेंगे इसके लिए यहाँ पर दो स्ट्रेटजी प्लान की हुई हैं फर्स्ट है हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे हेल्थ प्रमोट हम किस तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करती है सो so, उनका जो मेन मोटिव होता है लोगों को अवेयर करना हेल्थ एजुकेशन देना लाइक like एक छोटी सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि डेंगू और मलेरिया के जो केसेस होते हैं उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन देने के लिए आपने देखा होगा कि कितने तरीके के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो या तो आपने प्रिंट मीडिया में देखे होंगे या फिर जो टेलीविजन है उनके ऊपर आपने कई इस तरीके की एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि किस तरीके से आप मच्छरों से दूर रहें और इनकी वजह से जो डेंगू और मलेरिया फैलता है उनसे हम बच सकते हैं सो इस तरीके की हेल्थ एजुकेशन देकर भी डिजीज को कंट्रोल किया जाता है सो ये एक मैथड है प्राइमरी लेवल पर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन के बाद हम एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरीके से एक एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाया जाए आपने देखा कि अभी स्वच्छता अभियान बहुत ही जोरों पर चलाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सो जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा उतनी ही बीमारियां हैं जो फैलने से हम रुक सकते हैं एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन के पीछे जो एम है हमारा वो यही है कि हम अपना जो एनवायरमेंट है उसे क्लीन रखें और एनवायरमेंट की वजह से जो बीमारियां फैल सकती हैं उनको हम पहले से ही प्रिवेंट कर दें इस लेवल के ऊपर सो so, इस तरीके से भी यहां पर हम प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू भी डिजीज को होने से रोक सकते हैं या फिर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को यूज करके भी हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि 
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं जो पाँच साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके के प्रोग्राम डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि जो बेबी है वो नॉर्मली ग्रो करें सो so, इस तरीके से भी हम डिजीज को प्राइमरी लेवल पर प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके भी हम प्राइमरी लेवल पर जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पर कि हम कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्लान किया हुआ है जिसमें कि बर्थ के टाइम से ही जो इम्यूनाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है ताकि ये जो डिजीजेस हैं वो फ्यूचर में किसी भी बच्चे को अफेक्ट ना करे तो यहाँ पर हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स यहाँ पर इन डिजीजेस को कवर करने के लिए हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्लान किया हुआ है और पूरे जितने भी जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न बेबी हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए सो so, इस तरीके से भी हम प्राइमरी लेवल पर डिजीज को प्रिवेंट करते हैं या फिर यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मींस आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से फर्दर ये डिजीज में डेवलप हो सकते हैं सो प्राइमरी लेवल पर ही इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवा देना ही मेन मकसद होगा हमारा यहाँ पर जिससे कि ये आगे डिजीज में कन्वर्ट ना हो या फिर आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्रीज होती हैं या फिर कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर लेबर काम करते हैं सो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेसिफिक लॉ को बनाया हुआ है और उनको इंजरी से बचाने के लिए भी हमें स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन है उनको यूज करना पड़ता है कॉमनली आपने देखा होगा कि फायर सेफ्टी जो डिवाइसेस होते हैं वो इस तरीके की फैक्ट्रीज में लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो जाए तो इन डिवाइसेस को यूज करके जो आगे होने वाला नुकसान है उसको हम उसी वक्त रोक सकते हैं सो so, ये जो इंटरवेंशन है इनको हम प्राइमरी लेवल पर यूज करके जो भी डिजीजेस हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं सो इन सब को हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर एंड जब भी क्वेश्चन आपसे इस सेक्शन से पूछा जाएगा गाइस तो आपको एक सिचुएशन दी जाएगी लाइक like, जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है सो so, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं डिजीज के होने से पहले ही सो so, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होगा या फिर कोई फैक्ट्री है जिसमें एक्सीडेंटल सिचुएशन है उनको अवॉइड करने के लिए हम किस तरीके के इंटरवेंशन यूज करेंगे सो so, ये जो प्रिवेंशन है वो किस लेवल का प्रिवेंशन है इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सो so, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन किस लेवल के प्रिवेंशन से पूछा जा रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स कि यहाँ पर डिजीज ऑलरेडी प्रजेंट है सो so, उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसे कंट्रोल में करना है जिसकी वजह से फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो और साथ में डिजीज के रिकरेंस के जो चांसेस हैं उनको भी रिड्यूस करना है सो so, इस तरीके के जो इंटरवेंशन हम यूज़ करेंगे वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड होंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो मेन इंटरवेंशन है हमारा वो होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड देन इसके बाद डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें करना होगा तो ये दो मेन इंटरवेंशन है सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल के ऊपर एंड सबसे लास्ट में है टर्सरी प्रिवेंशन टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत जो डिजीज है वो अपनी अर्ली स्टेज से प्रोग्रेस कर चुकी है 
सो so, यहाँ पर हम फिर भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे जो होने वाली डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लिमिट कर सकते हैं और साथ में जो कैंडिडेट हैं उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं टर्जरी प्रिवेंशन को एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ समझते हैं गाइज जैसे कि कोई एक लेप्रोसी का कैंडिडेट है सो so, लेप्रोसी के जो केसेस हैं उनका अर्ली ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना होता है और साथ में उनको रिहेबिलिटेट करना होता है यहाँ पर हम पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं डिफरेंट वे में लाइक मेडिकल रिहेबिलिटेशन करना होता है यहाँ पर जो फंक्शंस उसके लॉस्ट हो रहे हैं उनको हमें सेव करना होता है जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा के ताकि जो फर्दर डिसेबिलिटीज होने वाली हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें टर्शरी लेवल पर साथ में इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं उनका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन किया जाता है मीन्स कि उनकी जो अर्निंग की कैपेसिटी है उसको री किया जाता है उन्हें कुछ स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाए इस तरीके से वोकेशनल रिहेबिलिटेशन किया जाता है एंड सोशल रिहेबिलिटेशन भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो पेशेंट हैं उनको जो सोसाइटी है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है कैंडिडेट है वो अपने आप को सोसाइटी से डिफरेंट ना फील करे वो बिल्कुल एकदम जैसे सोसाइटी के दूसरे लोग हैं उसी की तरह अपने आप को एक कॉमन एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जीवन व्यतीत करे तो इस तरीके से टर्शरी लेवल पर सोशल रिहेबिलिटेशन भी किया जाता है एंड सबसे लास्ट में है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मीन्स जब इस तरीके की कोई डिजीज कैंडिडेट को हो जाती है तो एक कॉमन सी बात है कि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है सो so यहाँ पर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और उसको फिर से वो कॉन्फिडेंस गेन करवाया जाता है जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके सो so इस तरीके के जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं एक कैंडिडेट की लाइफ को नॉर्मली रन करने के लिए ये सारे हम इंक्लूड करते हैं टर्शरी लेवल के प्रिवेंशन के अंदर सो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन लास्टली आई वुड लाइक टू से फॉर गेट सक्सेस एंड वर्क फॉर एक्सीलेंस हिल देन टेक केयर कीप स्टडिंग एंड बाय